Good morning, everyone. Beginning of the Rowan, Rowan Pum, Cat Max, they will go by hiking or they go by Ian KPY. KPY, Tony, go. คืนสู่สภาพป่าไม่มีเสนาวัตถุไม่ว่าจะเป็นศาลากุติอะไรก็โดนโดนไฟป่าโดนไฟป่าเมื่อหลายปีที่แล้วเมื่อวานก็ได้มีการประเดิมก็เหลืออยู่ <coughs> แต่พื้นปูนที่เป็นพื้นศาลานอกนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นกุติเสนาสนาอะไรก็โดนไฟป่าไหม้หมดแต่ก็ยังเหลืออยู่กุติหลังหนึ่งกุติหลังหนึ่งก็อยู่ไกลจากที่ไฟไหม้อยู่ก็เลยไม่โดนไฟกุติหลังนี้ชื่อไกลกลังวลไกลกลางวนแล้วก็เหลือพระพุทธรูปที่โดนมันเป็นทองเหลืองไฟไหม้แต่ก็ยังไม่หมดก็ยังเหลือเป็นสภาพแต่ว่าก็ยังอยู่ในสภาพที่ต้องซ่อมบำรุงหลวงพ่อทูลหลวงพ่อทูลท่านก็ได้มีศรัทธาญาติโยมถวายที่ท่านที่เคพีวายเคพีวายก็มาจากฉายาของท่านคิปปะปัญโยคิปปะปัญโยหลวงพ่อทูลก่อนที่ท่านจะบวชท่านก็ได้มีโอกาสไปกราบครูบาอาจารย์แต่จริงท่านก็เคยบวชเนนมาแล้วอตอนเป็นเนนท่านบวชเนนตั้งแต่อายุ13ปีเด็ก13ปีพอบวชไปฉันข้าวมื้อเดียวมันก็หิวกระทนไม่ได้ด้วยความหิวตอนเป็นเด็กท่านก็ได้ไปตอนเด็นหิวท่านก็ได้ไปเก็บมะม่วงมากินตอนเด็นทีนี้อาจารย์ท่านมาเห็นก็เลยบอกว่าอ้าเป็นเนนนี่กินอาหารตอนเด็นไม่ได้นะแต่หลวงพ่อทูลท่านก็ตอบว่าอ้าอันนี้มะม่วงนะไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวนะท่านก็ตอบหลวงพ่อครูบาอาจารย์ไปแต่ครูบาอาจารย์ท่านบอกไม่ได้เหมือนกันเป็นผลไม้ก็ฉันไม่ได้ตอนเย็นท่านก็เข้าใจว่าอตอนเย็นฉันข้าวไม่ได้แต่ว่าฉันผลไม้ได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งหลังจากนั้นท่านก็นําต้นมะม่วงมาพิจารณาพิจารณาก่อนที่ท่านจะบวชอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าท่านมาพิจารณาของความไม่เที่ยงของต้นมะม่วงก่อนท่านจะบวชลงพอทูลกิปปัญโยเห็นความไม่เที่ยงของต้นมะม่วงเห็นความเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟของต้นมะม่วงเพราะว่าสมบัติพระสถานอะไรต่างๆท่านก็พิจารณาใครควรละท่านก็ละได้หมดแต่ว่าเหลือต้นมะม่วงเพราะท่านเป็นห่วงต้นมะม่วงของท่านท่านก็เลยมาพิจุดจารณาอยู่สองสามวันก็ถือว่าเป็นคติเตือนใจในการปฏิบัติธรรมไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ดีเราก็สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติธรรมของเราได้หมดนะว่าจะทำงานอะไรก็ดีเป็นเป็น
วัตถุก็ดีเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้อะไรก็ดีแล้วก็เอามาพิจารณาลงในเครื่องของไตรลักษณ์ของความเป็นสัจธรรมเหมือนหลวงพ่อทูลท่านพิจารณาต้นมะม่วง So good morning beginning our day and uh, had the opportunity yesterday to go for a walk with h i n a g a r i k a Max to KPY and Up at the past the ridge, and saw that uh, it's got it's just forest there. It doesn't have any buildings or dwelling places because it now several years ago burnt down in the forest fire, and everything burnt. The forest burnt. The dwelling places burnt. So it's good walking around, and uh, in the what used to be the sala is now just a concrete pad. Just the foundation is left. And there's uh, there was one kuti, one kuti left, and the kuti is named Glai Gun One, which means far from worries. So and then the Buddha Rupa that was in the sala is, has been placed next to that kuti, and the Buddha Rupa, it, even though it's kind of melted, it still has the characteristic of a, of being a Buddha Rupa. It's not completely destroyed, so it's uh, it's there, sitting next to that kuti. And uh, this is uh, the place that the faithful students of l u m p o r t u n actually uh, offered to him, and so uh, and l u m p o r t u n himself was a, a special monk, k r u b a j a n and he ordained as a s a m a n e r a at the age of 13 and. And then practiced for his whole life, and so um, when he was a s a m a n e r a then uh, he actually had a hard time not eating in the afternoon, and so uh, he actually went to a mango tree and ate mangoes in the afternoon as a s a m a n e r a and then his ajahn saw him doing this, and his ajahn said, "Hey." You can't be eating in the afternoon. You're a samanera, and he said, "Well, uh, mangoes are okay." And so that was his response. He said, "Mangoes are okay because in Thai, you say uh, chan kao or gin kao. It's colloquial, meaning like you eat rice dinner. You s- the the word for eat is uh, you'll say eat rice, but that means eat anything. But he said, "This isn't rice. These are mangoes, <laughs> so it's okay." And uh, but then he said, "No, fruit also counts as food. You can't uh, you can't eat food in the afternoon." So then uh, it was hard for him to endure not eating in the afternoon, especially as a young s a m a n e r a So, but then he decided to. Uh, he did feel like, "Oh, that's also against the precepts. I can't do that." So he went back and decided to practice at the same mango tree, just contemplating. The impermanence of the tree and the tree as just elements, and the mangoes as just elements, just earth element, water element, uh, wind element, fire element, and just bringing that into himself. He went there for three days to practice at that same tree, and he did have some insight. And uh, the word for uh, the monastery there is Keep a p a n y o which is m o n p o r t u n s Pali name. So KPY stands for Keep a p a n y o which means quick wisdom, and so uh, he did give rise to some quick wisdom under that mango tree, and that he he started to uh, gain insight into the impermanent nature of things, seeing that there was mangoes on the ground and mangoes growing on the tree, and uh, starting to look into th- three characteristics of existence: anicca, dukkha, a n a t t a And uh, so, as we go about various things here, whether it's food, we can look into food and contemplate food. What's the true nature of it? But also, just uh, anything really—the uh, our own bodies, the animals in the forest, the work that we're doing, everything we see, and everything around us—we can use that as reflection, contemplation, in order to see the true nature of things. Because it's it's all around us, it's all over the place that we're able to see impermanence and 
uh, the nature of unsatisfactoriness and the not-self nature of things. So we can actually use everything, just like Mumpartun, who used the mango tree as his teacher. I'll leave that for reflection.